ഹേ ഗൈസ് എം വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ത്രീ എം എൽ ക്രോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അഞ്ചാം പാതിര എന്ന ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്സാപ്പ് ഹെഡ്സ് കോട്ട് ആ മൊബൈൽ സ്മാർ ഇൽ ഫ്രം ത്രീ എം എൽ ക്രൂ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൂവി എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല കാരണം അതിനുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജി എനിക്കുള്ള പോലെ തോന്നിയില്ല പിന്നെ നിതിൻസ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്നത് നിതിനേട്ടൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ചാം പാതിര എന്ന ഫിലിം പിന്നെയും കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ സീൻ ടു സീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം എന്ന് കരുതി ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശ്രമം മാത്രം സോ ലെറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അൻവർ ഹുസൈൻ ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ജയിൽ പുള്ളിയെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു അതിബുദ്ധിമാനായ ക്രിമിനൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിപ്പർ രവി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഓപ്പണിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഈ ഫിലിമിലെ ക്രൈമുമായിട്ടോ ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ടോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ആദ്യ സെഗ്മെൻറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ സംഭവം ഈ ഫിലിമിലെ ക്രൈമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിലിങ് കിട്ടാനും ഇത് എവിടെയും വരെ പോകും എന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അൻവർ ഹുസൈൻ എന്ന ക്യാരക്ടറിന് ആദ്യം വരാനുള്ളൊരു മേജർ റീസൺ റിപ്പർ രവിയാണ് പക്ഷേ മിഥുൻ മാനൽ തോമസ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ആദ്യം തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് കാണുന്ന വ്യൂവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫേക്ക് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഒരു സൈക്കോ പാറ്റേൺ ആണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തരം പാറ്റേൺ ഈ ഫിലിമിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ക്രൈംസ് എല്ലാം ഒരു സൈക്കോ രീതിയിലുള്ളൊരു ആൻഡോഗോണിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്രൈംസ് ആണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വ്യൂവേഴ്സിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതാണ് റിപ്പർ രവി എന്നെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള മേജർ റീസൺ അൻവർ ഹുസൈൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സീനിൽ ജൂലിയസ് സീസറിൻ്റെ ഡയലോഗ് റഫറൻസും പറഞ്ഞ് ഒരു ക്യാരക്ടർ അവിടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ആ ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന ഡയലോഗ്സ് ഒന്ന് നോക്കുക യുവർ സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്സ് ആർ കമ്മിങ് അവർ മാത്രം വേല ചെയ്യുന്ന ആ രാത്രി ഫസ്റ്റ് വാച്ചിൽ തോന്നിയത് ഇയാളൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഭ്രാന്തനാണെന്നാണ് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്തൻ മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം ബെഞ്ചമിൻ ലൂയിസ് എന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സകല പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അറിയാവുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ചമിൻ ലൂയിസ് പ്ലാൻ ചെയ്ത ക്രൈംസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ കൊക്കൈൻ ഷെമീറും ആ രണ്ട് കില്ലേഴ്സും അല്ലാണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മറ്റൊരാൾ ആയിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന ഹിന്ദ് അൻവറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ബെഞ്ചമിൻ യൂസ് ചെയ്ത ഒരാൾ എന്തായാലും വെറുമൊരു ഭ്രാന്തനല്ല അതുറപ്പാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ആദ്യ വാച്ചിൽ തന്നെ എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ പോലും രണ്ടാമത്തെ വട്ടം കണ്ടപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് അതായത് രമ്യ നമ്പീഷൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് അൻവർ ഹുസൈൻ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എഴുതിയ ബുക്കിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ബെഞ്ചമിൻ ലൂയിസ് എഴുതിയ ഫേമസ് ബുക്ക് ബെഞ്ചമിൻ ലൂയിസ് എന്ന പേര് ആ ശില്പി പറഞ്ഞ ഹിൻസ് വെച്ച് അൻവർ പറയുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചതെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ആദ്യം വന്നത് ഫസ്റ്റ് വാച്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഈ ഫിലിം ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒട്ടും മിക്ക പേരും ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്ന ടൈപ്പിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മിഥുൻ മനൽ തോമസ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹീസ് റിയലി എ ജീനിയസ് ഈ ഫിലിമിൽ പോൾസിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഡി സി പി കാതറിൻ്റെ ഡ്രൈവറായ പോൾസിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സീൻ സോ ഈ സീനിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് മുമ്പ് കാതറിൻ്റെ അടുത്തൊരു വണ്ടി വന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ട് സോ കാതറിനോട് ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു സൈക്കോസൈമൻ്റെ ഒരു ചായകാച്ചിൽ ആ ക്യാരക്ടറിനുള്ള പോലെ തോന്നി ഇനി കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തൊരു മൂവ് ആണെങ്കിലും ഈ ബെഞ്ചമിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചധികം മെമ്പേഴ്സ് കാണണ്ടേ കാതറിനെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്ത് പോൾസിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ ബെഞ്ചമിൻ്റെ ടീമി
പക്ഷേ അൻവറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോൾസൻ്റെ ബോഡി ഒരു ആമസോൺ പാക്കേജിൽ വരുമ്പോൾ അൻവറിൻ്റെ വൈഫിന് അത്രൻ്റെയും സ്പ്രേഡ് മണം നടിച്ചില്ലേ അല്ല ക്രൈം സീനിൽ ഉണ്ടായ ഒരാളല്ല രമ്യ നമ്പീശൻ എന്നാലും ബേസിക്കലി ഒരു ബോഡിയുടെ സ്മെൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേഡ് മണം ഒന്നും തോന്നാണ്ട് ഒരുമാതിരി ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ കൗതുകത്തിൽ പോയി തുറന്നപ്പോൾ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് പറ്റിയോ എന്നൊരു സംശയം അൻവർ ഹുസൈൻ വീട്ടിലിരുന്ന് മകളോടൊപ്പം ഫിഡ്ജറ്റ് സ്പിന്നർ ഇരുന്ന് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കേസുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി അത് എത്തിപ്പെടുന്നത് സൈമൺ മാഞ്ഞൂരാൻ എ കെ എ സൈക്കോ സൈമൺ എന്ന നൊട്ടോറിയസ് സൈക്കോപാത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനൊരു കില്ലർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഫസർ രാജാതംഗം ജീൻ പത്മ എന്ന കപ്പിൾസിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാത്രി തീയും പുകയും വരുന്നത് നാട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ മകൻ കേരൾ ജിൻസൺ ഇത്രയും ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ളൊരു മർഡർ സ്വന്തം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ വെച്ച് നടത്തി പോലീസ് എൻക്വയറിക്ക് ശേഷം അൺയൂഷൽ റെസ്പോൺസുകളും വെച്ച് കേതാൽ ജിൻസൺ ഒരു സൈക്കോപാത്താണെന്ന് പോലീസുകാർക്കും ഇയാളെ എൻക്വയറി ചെയ്ത സൈക്കോളജിസ്റ്റിനും മനസ്സിലായി ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അഞ്ചാം പാതിരിയിലെ സൈക്കോ സൈമൺ എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബെഞ്ചമിൻ്റെ പാസ്റ്റിൽ ബെന്നറ്റ് ഫ്രാങ്കു എന്ന പള്ളി വികാരിയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബെഞ്ചമിന് പകയുണ്ടാവാൻ കാരണമായൊരു കാര്യമാണ് ഇയാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലും കേരളത്തിൽ മുന്നേ നടന്നൊരു ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഉണ്ട് ഒരു കൊല്ലം മുന്നേയോ ഒന്നര കൊല്ലം മുന്നേയോ നടന്നൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിലിമിൽ വന്ന മറ്റൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അതായത് ആ കണ്ണ് കാണാത്ത ശില്പി ബെഞ്ചമിൻ്റെ വയസ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ചോ നാൽപ്പതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ പത്തിലായിരിക്കാം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മാക്സിമം ഇടുക്കിയിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതും പഴക്കമുള്ളൊരു പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത്രയൊക്കെ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പേയുള്ള ഒരു പാസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം നയൻറ്റി നയൻറ്റി മുതൽ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ പാസ്റ്റിലെ ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ റെബേക്ക ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻറ്റി മുതൽ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ടൈം ലൈനിൽ എൽ ജിയുടെ വിൻഡോസ് എക്സ് പി മോഡിൽ തോന്നിക്കുന്ന പി സി മോഡൽ സീരിയസ്ലി കാരണം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് കാര്യമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയത് നയൻറ്റി നയൻറ്റിക്ക് ശേഷമാണ് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് സോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ പറയുന്ന ടൈം ലൈനിൽ ഇടുക്കിയിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ പഴയതൊക്കെ കിട്ടാത്ത കാരണം വിൻഡോസ് എക്സ് പി ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കാം എന്നാലും ഈ ടൈം ലൈന് തമ്മിലും ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സും തമ്മിലും ഒരു സിങ്ക് തോന്നിക്കുന്നില്ല അതും ഇടുക്കിയിലൊക്കെ ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് പേസി ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ് കരിക്കിലെ ലോലം പറഞ്ഞ പോലെ സംതിങ് അമ്മാമേ ഫിഷിയാണ് കേട്ടാ ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് എൽ ജിയുടെ പി സി ഒക്കെ ഒരു മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ല കേരളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ വിൻഡോസ് ബേസിക് മോഡൽ പി സി ഒക്കെയാണ് സോ ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അനിൽ പോലീസിനെ ക്ലൈമാക്സിൽ കൊല്ലാൻ നിഖിലാവിമലിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ട് കാര്യം നടത്തി നൈസായിട്ട് പോകുന്നു ക്രൈമ് കണ്ട് സംശയം തോന്നി റബേക്ക എന്ന് അൻവർ നിഖിലാവിമലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ഫിലിം അവസാനിക്കുന്നു പക്ഷേ അതൊരിക്കലും റബേക്ക ആയിരിക്കില്ല കാരണം പതിമൂന്നാം വയസ്സിലാണ് റബേക്ക പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബെഞ്ചമിൻ്റെ ഏജ് ഗ്യാപ്പിംഗ് വെച്ച് റബേക്ക ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എന്തായാലും റബേക്കയ്ക്ക് വയസ്സ് വേണം പക്ഷേ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ അത്ര ഏജൊന്നും തോന്നിക്കുന്നില്ല സോ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് പറയാം ഇതൊന്നെങ്കിൽ റബേക്കയുടെ മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ചമിൻ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണല്ലോ അതിബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തി സോ ഇങ്ങനൊരു ക്രൈമ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ലേൽ ഒരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ എന്ന രീതിയിൽ തൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പേഷ്യൻസിനെയോ സ്റ്റുഡൻസിനെയോ അവരുടെ മൈൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചതാണെങ്കിലോ അതായത് റബേക്ക എന്ന ക്യാരക്ടർ താനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തി ഇങ്ങനൊരു ക്രൈമ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടാണെങ്ക